so nie draai nie na, nie stik uit. Baie, baie welkom aan jy, elke en die lyk van my gister aan toe ons hier het, by mekaar was as hier het tornado weer in Bloedfontein. Ons kom nou achter ons rekenaar werk op my dalkie, die wind so sterk gewaai, ek weet op die sudes kom die in die pad staan, maar vir allemaal daar by die huis ook, baie welkom, by ons vierde pinkste gemeente, gedag na so twee werker skyk vandag. En na die tijd is daar, is al sop, want nou is dit van die komperse, en kom ons maak ons oor, dan moet ons saam. Jere, dit is asof daar hierdie week so een so een donker wolk oor ons land lee, oor dit wat ons in die media ook lees, en dit wat ons hoor, en as mense praat, ons sit met soveel negativiteit in ons land, dat die mens sit al rechtig om positief te wees, van ons hoop met gedagtes van hoe moeilijk dit is om Christen in die wees en vandagse lewe van al soveel uitdagings en soveel goeders wat die mens kwaad maak. Daar is bekommerinisse by ons Heere oor die toekomst of oor kinders of oor probleme wat ons het wat ons nie weet hoe dit gaan opgelost word nie wat ook al ons elkeense pakkie is, ons kom vanavond en ons kom weer hier by die voete, by die troon hier in gebed en erken hier dat die groot is en dat die ons God is en dat die vir ons voorgeslagde getrouw, gedraan, gesorg het dat hulle ook uiteindelik in vrede kon sterf en in die toe kon gaan en hier het daar ons ons ook nie die eerstes of die laastes wees wat ook die uitwerking van die sonde ervaar hier op aarde nie, maar selfs die baie dankie dat daar ook vir ons en ons tyd en ons geslag, dat daar ook vir ons genoeg genade is, wat vir ons elke dag ook sal dra en sal help. En uiteindelik jyre ook vir ons kinders, sy kinders. So jyre, kom stel ons weer vanavond ons geloof in jy, ons geloof, Ons is blij, ons behoor dan nie, ons is blij om die kinders te wees, ons is ook blij om saam met mekaar te wees. Ons gee jy die erkenning vir alles wat jy vandag ook gedoen het, nie net in ons persoonlijke lewens nie, maar ook in die gemeente en ook oor die hele wereld. Dank jy jy dat jy alles in stand hou, ook die natuur. Ons raak ook nou maar een beetje moeg jy, die ons so tussen nabeke, en ons het al een klompie preke en ander werk achter die rug, elke van ons iets anders, so ons bid ook dat die vir ons sal help om vanavond te kan concentreer en ook, jy as jy met ons die theologische goeders praat, die vir ons as het net ook dan sal help om om gezond te wees as die kerk om om gezond te word van die siektes van ons sondes en ons onbehoorzaamheid. Dankie Heere dat jy met ons werk, ons harte werk, ons koppe werk, dat ons ook as die kinders saam met jy kan leer en saam met jy ook die pak kan loop. Baie dankie Heere Jesus dat jy die hande hier vanavond ook vir ons koop maak om te ontvang wat jy vir ons geef Dank jy dat jy hy gees die arms om ons slaan, so dat ons ook veilig is. Hou as op die vijand oor ons gees en geloof en ook oor ons lichaam en dit wat ons kostbaar is. Ontvang ook nou as ons vir die sin die lief van ons hart, die lof wat binnen ons is, die die eerbied en die respect sien het raak hier as ons vir die voorhoud nie kom baie as ons God ons bid het 
naam van Jesus, hier die woordelike naam, Amen. Kom ons stel en dan, waar ons vir die Heere moet sê.
Ich habe so lange die Bibel aufgemacht, bei Ephesians 4, das ist die erste 16 Vers, und die ist, So, wir sind Sonntagochen beginnen mit die erste von neun Werkers, wo leicht like gesunde Kerk. Die erste Werker was Bibelse Prediken, die zweite und die dritte dann auch Maandagabend was Bibelse Theologie in dem drauste Wies von die volle und auch von die Chöre des Evangelie. Gestern Abend die dritte Verbrüder in die Evangelisation Themas in Fernand. Kom ons dan nou by die seste en die sevende werker, Bijbelse kerk, lidmaatskap en discipline in die kerk. Kom ons lees saam wat skryf Paulus in die Vesiers 4. Hy sê, ek druk jylle dit op die hart, want ek gaf op jylle, Sê, um, die 2020 stel ek ook baie en baie, sê, daarom spoor ek jylle aan. Druk ek jylle op die hart beteken, ek voel ernstig hier oor, ek benadruk dit, ek uh, wil graag jy jylle moet kennis neem hiervan, jylle moet het weet, jylle moet die volgens lewe, die 2020 wat bieke meer in die lijn staan, van daarom spoor ek jylle aan, ek moedig jylle aan om hierdie goede, wat jylle hoor, wat jylle my brief lees, te gaan lewe, met die realiteit te maak, in, in jylle gemeentes, waar die drie uur dan nou uitgedeel is, en jy gelees is, nie net in die evense nie, um, maar soos wat ons ook maar in die theologie as wetenskap oor die raar probeeg is tussen die kerke, en waar hulle jy briewe ook laat recteer het en, en gelees het. Ek druk jylle dit op die hand, ek wat die gevangene is, omdat ek die Heere dien, laat jylle levenswandel in ooreenstemming wees, met die roeping wat jylle van God moet so die Heer het die roepoek gegeef ons levens, en hy sê ons levens moet in lijn wees met daar die roepen. Ons leven ook word opgeroep om op een sekere manier te leven. Vers 2, wees altyd beskye, dis maar een van die maniere wat pas by ons roepen, die ander ene is weer vriendelijk te wees, die ander ene weer geduldig te wees, en om mekaar in liefde te vertrouw. Vers 3, gaan hy voor, leer jy daarop toe, om die eenheid van die geest tussen jylle gesmeed te handhaaf, dier in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een lichaam en net een geest, soos daar net een hoop is waar toe God jylle geroep het, so dit gaan hier oor, oor die roeping, um, wat God het vir sy kerk, daar is net een Heere, een geloof, een doop, een God en Vader van allemaal, hy wat vir allemaal is, dier allemaal werk en in allemaal woord. Aan elkeen van ons is een genade gave gegeef, volgens die mate waar Christus die gave is uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruis gevangenis saamgeneem en gaves aan die mense gegeen. Nou, broers en sister, net hierdie kant uh, aantekening, een mens die ons daar as jy hoor vir die gee en die gaves van die geest, dan denk een mens nou baie keer aan die sensationele gaves, nee wat baie keer ook kontroversiële gaves is. En kan ek graag vir die steeds is het Christianity in crisis, waar die third wave movement, die word faith movement, die golf en daar die charismatische beweging, verwees in die hele gedeelte ook, en so ook John McArthur met sy Christianity in crisis, denk ek is sy ook sy naam gewees, waar hy sê, die gaves bind mense dadelijk aan geloofsgeneesings, spreek in taal in die grosse land die dink mense dadelijk aan die omval in die geest, die slijn in die spirit en dans is so hongerig baie, as dat ek in ook al die YouTube videos gesien, en braak in die geest en al die kontroversiele sensationele goeders vond is as hy dink oor gaas vir die heren vir sy kerk gee in die gedeelte en dink hy baie nichter daar oor en sê hy die heren gees die vir mense geskend vir sy kerk om die kerk op te bouw, om die kerk te dien he. En ons kyk ook so na mekaar, want ons waar heer in mekaar. Ek het seker gaves gekry die heer in die veem gegeet he. Daarom het jy my nodig. Maar het seker gaves vir jou gegeet, wat ek nie gekry het he. 
En daarom het ek jy nu, ons het mekaar nodig, mekaar om te vul, mekaar te help, om geestelik te groei. So een van die wonderlijkste gaves wat jy het ons gegeen, is mekaar, is mense wat toegerust is en wat sekere gaves ontvang het. Al het lyk ons so gedoen en al is ons sondag mense. Natuurlijk een van die ander wonderlijke gaves is hierdie grijstoktes in ons kop en net so met mense hierdie gaves gebruik, maar ook wat is dit vreemd vraag. Vers 9, hierdie uitdrukking het hy, hy het opgevaar vir onderstel toch dat hy eers neergedaal het na wat laar is, namelijk na die aarde toe. Die een wat neergedaal het is ook die een wat opgevaar het door alle hemel ruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vol. Want het is vir my fascinerende tekst om alles, elke ruimte te vol met sy teenwoordigheid. Ek denk sê van die wonderlijkste stelling so die groote van Jesus Christus. Vers 11, en dit is die gaas wat hy gegeen. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. En die doel hoe my die gaas gegeen, sy doel daarmee was om die geloof gespoeder is vir die dienst en vir die opbouw van die gaan van Christus. So sal ons uiteindelijk allemaal kom tot die werkelijk eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seen van God, dan sal ons sy kerk soos die volgroeide mens wees vir volmaak en volwas as ons Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie, ons sal nie meer soos golwe op en af vir jyn in die wereld en slinger word, dier elke wind van dwaalheer as vals leraars ons met hulle slingsheid en listigheid op dwaalheer wil wegvoer nie. Nee, Ons sal in liefde van die waarheid bly en so in alle opzichte groei na Christus toe. Ons gaan moer af ons laatste gelede praat oor groei. Hierdie Christus is immers die hoof en uit hom groei die hele lichaam. Die verskillende lichaams dede pas van mekaar en vorm saam in een. Elkeen van hulle vervol sy functie en so bou die lichaam homself op in liefde. Baie mense is bang om te commit. En ek gebruik my hierdie woord, ek het jaren te gehoor, is in gespijt by die HAT. Het lyk my nou een erkende Afrikaanse woord met die K, nie is sê nie. So, commitment is vir baie mense een probleem. Hou, weet ek ons nou vanuit verhouding uit, as jy aan die Sarja verhoorloos het gelees het, is daar artikels oor die die man wat wat te lang vat om die vrou te vraag of die loof te hoort, of as hy dit doen dan sê sy nie, ja nie mense sikkel om te kom met mense van die kerkraad die jy sien dit die langlijste lidmate by die gaas is hier so, maar as ons vraag te kom doen, dan is dit nooit meer as steen uit die lijst van van derdig of veertig, en dan kom verskillende redes ook wees nie die ene van kom met met maar jy sien het ook by Afrikvoering, jy sien het by Solidariteit, of by Ingo, of die klomp gemeenskapsorganisaties nie, dat het mense sikkel om te kom met. In my geval, ek het klomp goed is ook in die begin van die jaar bedank, is omdat die ouwe so bezig raak, dat die mense daar dan eer en nie iets wil doen nie, as wat daar verwachting is nie, stel te leer. So is, ek bedoel, het recht die negatief nie, ons sien in baie druk tye en so aan, maar ons weet, baie mense wil nie te betrokke wees nie. Ons ken prachtige mense, maar wat besluit het, hulle wil die kinders heen nie, wat die commitment gemaakt, en in mekaar gaan die kinders kan nie, want hulle wil graag reis, hulle wil ander kinders doen, en ek ook al benoem, en kry met dit maande wat sê, hoe waag jy om in hierdie leer, in hierdie land, kinders te kry, en so, hulle wil nie om daar hierdie kinders kry nie, maar ek wil spesifiek praat om te beheerding van commitment, want soos om kinders te is een lang termijn commitment, nee, so onlangs het ek verlede maand was daar in die 24 artikel, wat gesê het, ons moet hier daar van my kind groot te maak, nee, so is een klomp geld, nee, is een baie groot onderneming, en ek het nie geweet nie, maar jy krijg so iets soos een commitment voor die, Ons kie nou een rechte vrou weer, nee. 
Dat is daarom vind ik dat mijn spullen kopen, mijn spullen kopen, mijn spullen kopen of spannen. Maar dit zo voor die, of dat ben ik een sociale voor die. Dat kan ik dus niet zo praten. Als verschillende vreesen, ik heb dus echt dat daar een voorbeeld is dat voor die mensen er echt zelfs bang is om te komen. Ze vreesen om je uit te vallen, om verantwoordelijkheid te nemen, om verplichtingen te aanvaren in naar te komen en vooral in ons tijdsgeest van mensen voelen. Dat wil ik vrij. Dat wil ik verbinden met die zin. Zoals mijn schoen bouwt, wat ook mijn schoen bouwt is, is dat er wel een kloofje van een vaste zitten van kei, hij is ook niet helemaal bezig. Ik denk, ik denk, hij raakt, en mensen raakt, en die vier bieren wat, nee, dan worden mensen niet. Mensen, als vooral als mensen ook is, denk ik, dan is er mensen bang, je gaat voor die bieren doen, en wat van vallen worden, of wat ook al. Dus dat is altijd nog ander reden spoort, nee. Maar mensen wil vrij mensen zitten. En die pak wil val dan, wil ik niet te gauw worden, of in een redelijk steek, ik ga niet onder ons geel, die kap kijk, of wat. Nou, hierdie commitment voorbieden, dat ek is een groot realiteit in die kerk van dag. Een van die redes is, omdat mense seer gekryd langs die pad. As jy een keer in die kerk geskot is, of geslaan is, of met die tong bijgekom is, dan is dit baie moeder vir mense, want die ontnuchtering, die teleerstelling van, dat Jesus' kinder so optree, nee, wat mense sê, of wat? Jy kom op die kerkraad en dan sien jy op een klei rij in die kerkraads vergaderen en wat er so aan sê, wow, dis die maal vir ek op die saan het nie. Het vraag nog wel een dik vrouw om in die kerk te dien. Het is net soos mense wat die seer ervaar vir die echtscheiding, dat iemand nie ontmoet, maar nie weer wil trouw nie. Uit vrees uit om weer te skyn en weer weer daar die seer te gaan. Net so ook die teleerstelling die seer wat opgedoen is in die gemeente of in die bediening wat maak dat mense hulle wil net kom en aan bid, hulle sal sê die verheer, maar dan wil hulle huis te gaan en mens verstaan. Dit is ook hoekom so baie mense graag wegraak in die groot kerk. Ek partij ons nou mega kerk in die nee. Partij mense wil net een nommer wees of minder as een nommer wees. Dit wil nie bekend wees nie, iemand met hulle naam bekend, dat iemand vir hulle iets kan vraag nie, of so. Een ander faktor, wat teen lidmaatskap werk, en dan praat ons hier van bybelse lidmaatskap, praat nie van jou naam le, op een stuk papier, in die kluis, of wat te staat nie, ek praat nie van digitale apostate, wat by die archief bewaar plek vir die senode le nie, Jou lidmaatskap is as jy hier op jou bouwe sit en jy aan bid nie so lewe dat staan die gemeente en die gemeente is die Jesus sit. Jy net te kom naam op op die kerkse boek en die bybelse lidmaatskap gaan oor die diens van my gaas wat ek van die Heere gekry het aan my medebroer en sister en my naaste tot weer van die Heere. Ander faktor, waar ek een boekie opgelees het in daar die verse boek, wat teen die bybelse lidmaatskap werk, word loun reintjur is my genoema. Gelukkig, jy is uitgemik om te weet wat jy nou praat. Die loun reintjur. Daai cowboy, kan jy nou nou dat was sy perkse naam? Ja, altyd so uitgeroep, nee. Hy hou silver, en wat is sy sy hand langer sy naam gewees daar in die hand? Ja, John, ek het juist nou een tijd genoot en het onthou het sonder. Dit was sy metgesalle gewees, nou partij lidmate, is sylke lang en reintjers. Ons kan ook praat met die meer bekende taal, die vir die eindskap van ons paus van die derde tijd waarom ons weer individualiste, elke individu, elke op sy eie nee, het werk so bykie een die die saam gedachte van die bybel, met die focus op die enkeling, dit vraag nie dat die enkeling die individualisme in prijs gegeef word, maar dat ek ook verstand dat ek in verhouding staan tot ander kinders van die Heere, tot ander sondags wat gereed is. Teen oor dit dan nou die individualisme, dit werk nie die mentaliteit, ek is ook kei op my eie. As ek op my eie is, kan iemand my seer maak nie. Kan iemand iets vir my vraag, iets vir my verwacht nie. Ek het nie ander mense nodig nie. Nou, ek as introvert kan hierdie ook baie goed verstaan. Dis kom ek vroeger jare 
geen behoefte gehad het aan een selgroep of een klein groep of een onderkeer groep. Ons het die werk is met ons eie beste vriende. Kijk, ons raak ook kwaad van ons self, nee, ons raak ook kwaad van ons eie geselskap, maar ons hou eigenlijk van, van ons eie geselskap, nee, vandag is dit heel anders, dit vandag is dit vir my so kostbaar, die, die omgeef groep met die lidmate, um, wat daar verbeerd is in ons gemeente, um, ek moest leer, en in daar die area van my, van my christenskap ook leer, hoe afhankelijk is ek van ander kinders van die jaren, soos wat ek van baie van julle ook afhankelijk is, nee, julle, julle geestelike levens, is my sikke voordeel, dat my rechtig inspireer, om, om een beter christen te wees, om beter verheerlijk te wees, en, wat ek in die sikere geluk wens, die sikere verjaar, so as sê ek dit ook, en dankie dat ek kan opkijk na jou, um, ek sien die Heer Jesus in jou, ek sien sy genade in jou, ek sien jou gehoorzaamheid, dit help my, dit inspireer my. Um, soms het die ouwe nodig dat ander christene jou lief het, ander christene jou uitdaag, ander christene jou konfronteer, aanmoedig, dit is alles deel van die boodskap wat ons krij in die Bijbel. Dit is deel van Godse ontwerp vir sy kerk. Dit sien jy so'n baie praat is, as die Heer Jesus sy kerk begin daar by die see, al langs die viswater, nee. As hy kom disciples roep, dan roep hy nie vir hom een. Nie, maar hy roep hy so'n twee twee, en dan sit hy met die hand vol met twaalf, nee. Hy het nie christene, elk op sy eie eindand ook gemaakt, nee. Die beeld in die Bijbel spreek van die, van die teendeel, dan kan die beeld van die kudde, kan nie eenskap een kudde noem, nie, wat een paar skap in, nie, hy praat van ons, as een kudde, of van ons as lichaamsdewe, by ook praat van ons so oog, en die oor, en die kenie, en die been, en die elmboog, en die arm, en die nek, en die kop, Christus is die hoog, en die gaan bestaan nie net uit die oog uit, nie, of uit die oor, of uit die lees uit, nie, nie, is een klomp goed er saam by die lichaam is, die beeld van ons is kerk van die heren, of die huis, Een kamer is nie noodwendig, of right, vandag het ons nou ander goeders, um, so dit kan sêker vir iemand na huis wees, maar as jy in die huis, dan denk jy twee slaapkamer, drie slaapkamer, een of twee badkamers, een of twee um, plekke waar jy moeder kan parkeer en so voorts. Nee. So die beeld is baie rijk van, um, dit gaan oor ons, dit gaan nie oor, oor ek nie. So die oomlik is ons begin praat oor die bybelse ritmaatskap, dan sit dit in van as ek kerk toekom, dan gaan ek nie met kerk toe vir myself nie. Ek gaan, ja, om God sien, om God te gaan dee, maar ek gaan ook verander. Ek gaan om ander te ondersteun. Ek gaan so dat daar nog een stem is wat saam die Heer in loof geprys, en dis ook dit oor rechtig vir ons haatseer te wees, en in leemte en verlande te wees, as ons broers en sisters um, nie saam met ons hier is, nie saam met ons aan dit nie. As my wonderlik 20 jaar terug toe die bediening begin het in my eerste gemeente in Dakis, dat uh, dit dit maak in mekaar rechtig gemis het, en te sê, waar is die ene vandag, en dat het jou kom te hoor, is jou kei, is jou siek, Nee, hy het mekaar rechtig en mis, het verweet waar dat kind sit, nee. Ons het het so met die verhoor in die kerk vandag. Met respect gesê, die Heere het vir my, as introvert, kom ons sê dan ek vir ons, dit kom moeiliker maak. Want, hoekom sal ek my leven ingewikkelder maak met andere mense? Kom ons wees nou vir die mense vandag. Die lewe is ek wat een mens maak het dit ingevulder, want die akke oud verskil en die akke oud sy eie opinies en gedagtes en nieties en sovoort, nee. Mens het hulle eie geite, en ek het genoeg van my eie geite. Mens het een snaakse goeders. So, hoekom maak jy dit vir ons ingevulder dat ons saam met ander mens so moet aan dit? Partij mense besluit daar, maar ek sal net by die huis blij. Radio luister tegen, kijk, kijk, ek praat nie van die omstandighede is, soos ek nou vanmiddag lekker gekeer laat, en die Sarah en help, hier in die universiteit, ach, en sy is nou baie, en sy, sy mis, 
om hier te wees nie, en sy mis die nacht waar, ek praat nie van die bejaard, dit wat pas sê, kan nie, dit was van weer nie, en alles, uh, ek weet, sy kan nie eindelijk meer bestuur, en sy te goed, precies so daar sal staan, ek praat nie daar van nie, ek praat van mense wat sê, ek sal maar net in die som op my bed, met gekruiste bene sit in die Heere, aan die en bene, wat maak jy dan met een van die twaalfartikels, daar is so baie wat ons in die twaalfartikels kom skryf, die apostoliese geloosbeleidnis, maar een van die belangrike goede wat wat die kerk gesê het, ons beleid is die gemeenskap van die heiliges, dit raak ons kerkelijk maatskap, kerkelijk maatskap gaan nie daar oor dat ek kan doop wanneer dit geleentheid is, wanneer ek kan trouw wanneer dit geleentheid is, dat ek kan nachtbal gebruik as dit geleentheid is, ons kan begrabe, dis al waar ek kerkelijk maatskap vir partij met my beteken, want sien jylle verder gat nie, wat is daar een leemte in, in jou, ja, sêk in jou opgeroep ook maar, in jou katechese, in jou theologie, in jou verstand van wat die gemeenskap van die heilige spetien. En dit is baie leem. Die leer, ek is by die heren, wat ons die leer een beetje moeilijk kan maak, dier my te menge, met ander mense, of ek kan redeneer, hoekom onnodige laste op my neem, ek het my sien skryf nou met my getraaf, en gister te maal as jy toe, en hy verstaan jy die metafoor van volstruispolitiek, en hy ken ek nie, en ek moet van het verduidelik, want iemand het my nuidig gekritiseer, op my prediking, en en hy sê, maar weet papa, as ek en my meisie saam mekaar so te tyd hou, sy sê, dit betoe jy ons nou die universiteit, hy sê, nie so, sê, ek so nou weer sy weer in die ligge saam aan nie, ek praat over God, en dat dit saam en so, as my ek so kostbaar, sê hy, en sê sy kom, ek soek het kerk, en dit praat saam met mekaar oor spreek en tale, oor en oor, oor al die groot goeders, waar oor tieners en studenten praat, en dat probeer die goeders uitpraas, en haar behoefte is om aan die kerk te behoor, wat nie dat behoef sê het, en die baas om oor sekere goeders te praat, om haar op die tafel sit en wat ek aan te spreek, nie, behoefte van die jonge geslag in die kerk. So, dit vraag daar die volwassenheid, is makkelijk om ons thuis voor die diepte beoefen, en te sê, ek blij by die huis, want dan sê ek nie, die nood nie, en ek hoor nie van al die hartseer nie, en ek hoef nie betrokken te raak by mense nie, maar dit is ook nie deel van Gods ontwerp nie. As ek kerk toe kom, dan ek weet die heren sal vir die kapasiteit gee om wat ek as onnodige laste beskou om daar die laste op te neem, wat in die eindste Efeze, Efeseers brief skryf daar is ons draam mekaar sy laste. Partij mense gaan op die verkeer en sê of hoe goed sal ek kerk toe gaan om myself ander mense sy laste maak, hy het genoeg probleme van my eie. Daarby lewe ons in die tyd dat jy sikkel om enige mense te vertrouw op met al die lelike goeders wat die mens hoog, ook van geestelike leiders. Mens is gevaarlike goed, wat die mens rechtig voel, ek wil, ek wil net checkers wel, dat hulle 16 moeite fietsen vir my goeders daar afbring, en daar sal kan bid, en daar wil ek blij, en ek wil alles dikke taal maak, so dat ek nie met mens nie, want allemaal wil my bespeel of my seer maak en so. Ek kan dit verstaan. En toch, vriende, die Heer Jesus, behaagde die Heere om mense wat hy het saam te gooie. Nou alles wat ons gesê, al ons verskoonings of redenaties of argumente waar het daar ook maar die is sê, en eindelijk, wat sê die woord God daar ook een ouder van om mense wat hy het saam te gooie. En die Griekse woord Ecclesia in die Nieuwe Testament beteken versameling. Ons is een versameling hier van gerede sondags. Ons is een vergadering van die Heerse kinders. Dis wat die gemeente is. Dis wat die kerk is. Nie te lang terug het ek ook die gedachte gepreek in die die gebouw nie die kerk is nie. So vir die eerste 300 jaar van die voorkerk was daar eigenlijk in die groot gebouwe gewees nie. So dis een gedachte wat later by Christen ontstaan het dat ons gaan kerk, waar ons eigenlijk moet sê, ons gaan aanbid as kerk, 
Wenn ich dann denke, hey, so ich muss dann nicht weg, weil ich auch Wald ausladen oder das Nil oder Brenn, wo man dann nicht mehr freut. Ich sehe mir ja, was die gibt, wenn man da auch noch eine Kuh bauen, langs der Waterstrom, wenn ich eine Kuh, wenn ich eine Begrafplatz, auf mein Feld, wo man dann nicht mehr. So, das ist die Versammlung von Menschen, das ist nicht ein Gebau oder vielleicht etwas anderes. Das ist ein Blick von einem Binnenweg, wo uns die Kerk veilig en gemakkelijk kan leer en sin en bid en dien en doop en dag van vier. En hierdie goed is, is vir die Heere belangrik. Die Bijbel sê so. Eén vers, kom ons lees, ga kan net saam vir kar die Heere steen. Die Heere steen vers 25 is daar sleetel tekst waar die skrywe sê, ons moet nie van die samenkomste van die gedeemde al wegblij, samenkomste, soos wat hy sy gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig. As jy af te boor kies, wat vrouw is gebruik het in die vers 1 van Ephesius 4 nie, ek moedig jy dan sterk aan, ek leed het jy nou die hart, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan, te sê, kom ons kom by mekaar, en dis des te meer na maat jylle die oordeelsdag sê nader kom. Hoe meer ons na die eindtijding gaan, moet ons eindelijk besef hoe nodig ons van kan het, en hoe belangrijk dit is, ons sal met elkaar meer aan te doen. Daar is ook nog ander tekste, en kan bekende Psalm 84, en sin dit ook, soms, waar vers 4, handel in die 2 vers 42, waar is praktisch hoe dit gebeur het, die Bijbel wat oor en oor beskryf, hoe Christen is aan mekaar aangekom het, selfs wanneer hy dit tot geloof gekom het, en die doop is, daar het binne in die familie, en nie, die teken van die inleiding in die kerk van die Heer Jesus Christus. Jy is nou deel van ons. Ons weet ek nie, wat hy is te met skrywers praat van broers en sisters, wink aan die opperbe tot ene in die kerk, en vrede en liefde is in mekaar, dink aan die mekaar tekste, ons gaan in die tijd hier allemaal te lees nie, maar ek het so paar is al nagegaan in my voorbereiding, ek denk sommer aan die Romeine 12 vers 16, 14 vers 19, 1 Korintheers 13 vers 7, 2 Korintheers 12 vers 20, Vesheers 4 vers 3 tot 6, Philippense 2 vers 3, 1 Thessalonicense 5 vers 13, 2 Thessalonicense 3 vers 11, Jacobus 3 vers 18, en 4 vers 11, Sommer het om te sê, daar is rechtig baie gronde vir hierdie merke as een teken van hoe een gesonde gemeente lyk. Dis duidelijk dat die hoofd van die kerk Jesus Christus die wil is dat ons by mekaar sal wees in hierdie wereld en dat ons visies en geeste na mekaar sal omsien en dat ons oor mekaar sy leven sal waak, en dat ons mekaar ontspreeklik sal hou, en dit is belangrik om te vraag, waar ons nie kerk die dag nie praat, ontspreeklik. Ek kan nie net sit op Facebook, wat ek graag, of ek nie graag nie, wat ek daar op wil sit, nie, want ek het vriende, en ek kan hulle in die slechte dag stel, nie. Daar ontspreeklikheid hou my ook op een sekere manier op die, op die rechte pad, nee, op die nou baie en so, aan my medegisten en my vrienden en so, aan. En hoe beter, hoe sterker baie verhouding het is, wat ons is, gaan dit ook die gevolg hee, dat ons ook heilige rede, en dat ek is ontspreek het tegen my broer en my sister, en ek wil nie hulle aan die steek laat, en ek wil nie Christus sy naam dier die moeder sleep, nie. Hy wil heel soek oor mekaar baal, beteken nie baas vederig wees nie. Dit beteken nie, ons politieer mekaar nie. Maar, dit gaan daar oor dat ek te veel vir jou omgeer om toe te laat dat jy is my geestelike boekie, jy is my geestelike sis nie. Verloor gaan, of het sonde val en seer kry, of jou gesin seer kry, of ons is nou weer so pastorale geval ook of saak in ons gemeente waar 
waar ons blij praat oor die seer van sonde, omdat dit gesin en familie en so ander raak. En so het gaan nie daar oor van, ek is beter en kom nie uit die hoog gaat of wat ek wil nie. Het gaan oor lief. Die, die eindes die breer skryf, daar skryf ook ons oor die dag as liefde. Die krijg in, in spreek ook, Christus' eie gedagte is waar ons al kom. Dit gaan oor liefde. Hy wil hier ons met mekaar help, met mekaar opbouw, met ons nie te gehoor. Daarom wil hy sê, wees geduldig met mekaar, bid vir mekaar, strijd saam met mekaar vir die evangelie, wees vir mekaar vir die voorbeelde, en ek kan nog baie bijvoeg, um, en luister tekste geef wat bewijs is die skrik. Hoe kan ek die goeders doen wat die Heer in sy woord sê, as ek net een onbekende getal in die gemeente is? Wat ek die daar hoort? Maar vir jou baie moeilijk wees om met een medegelovige te praat, as jy sien dat hy in sonde, as jy nie in die verhouding met hulle staan. Met partijke moet ek rechtig baie hartig verset vir mense. En een van die redes wat ek ek kan, is om met die persoon my na 15 jaar die kat uit die boom uit gekeken te doen, en ek gee rechtig om. Maar daar goeie verhouding is, om met ons jaren saam met mekaar kom, kan ek nou vir jou sê, nee, hierdie werk nie, dit is nie aan nie. So, die saak het ons kinders, en, maar luister die kinders daar in die praktijk, waar dit een geval is van, ek kind wat rechtig wonder, maar hoekom sal ek luister vir my ma en my pa? Want, as ek hulle sê, dan skree hulle en raas nog nie die altijd met my nie. Maar dit is heel anderste as een gesin binnen saam met elkaar doen, daar is goeie familie man, daar is liefde, daar is belangstelling, daar is, en dan sê jy vir jou kind, dit is nie recht nie, dat kinders dan meer gewillig is om te luister nie. So, elke die is so onbekende getal, in die dynamika wat God in sy woord vir ons beskryf, en wat die gemeente is, en wat al my gebeur nie. As ek nie iemand sy naam ken, en iemand ken nie my naam, hoe het ons uh, gesonde hou vas op mekaar, so dat ek kan sê, hy, Pieter, hy, Johan, hy, as ek die, die persoon ken nie, nee, ja, dan is daar, dan sal geen handvatsel nie, nie. Die kerk is duidelijk volgens die bybel op plek van verhouding, nie, nie anonimiteit, nie, onbekendheid. Baie mense sê, ja, my kerk met maatskap is nie nodig om gereed te boog nie, en dit is absoluut die baan. Maar, kerkliftmaatskap is een getuienis en een bewys van my rede, wat wanneer mense gered is, dat is hulle deel van die die, van die familie, wat die Heer sê, ja, hulle deel van die vergaal, hulle deel van die saamkomst, nee. So, dit kan nie red nie, maar as die getuienis, dat die gered is, dat die saamkomst baie gaan luister na die koning vir ons sê. Voor sy hulp van die Jesus nie net een volgende geroep na die berg waar hy sy opstuig nie. Hy het nie net vir een die eens die groot opdracht gegeen om sy naam te gaan verkondig, raak uit die van die wereld nie. As een opdracht aan een groep gewees, aan sy kerk, want hy het geweet, saam is ons beter, saam kan ons beter sy boodskap verspreid en sy koninkrijk werk en is steeds vandag waar selfs in die tijdskees van individualisme. Jy sê die gevaar van die kant in die maatskap is dat ek een verbruiker word. As ek denk waarby gaan, raak ek een verbruiker. Ek maak aanspraak op dienst in plaas van saam dien. In plaas daarvan om my hande in vuil te maak en iets te probeer, of gaan ek dan nie slaag nie, is dat wel kritiek of sê, daar is te veel verbruikers wat op die kantlijn staan en kritiseer, plek dan van dat hulle saam ons speel op die veld, want dit is een vrek harde kan. Dit is een baie harde kan. Partijker, as ek hierdie beeld raak lees, moet ek so een doodheidje gemaakt om te sê, partijker voel dit vir my. As die kerk skramt in die wereld, dat die wereld sit met die volledige pak voor reispeelers en die achterlijn en die kerk sit net met die voorrui van die nie, nie is die volledige 
skromný. Ukoní je světný dál, skromný. V ten první se inkorektuje z 14. vers Bohu Christi na Bohu. Mě kák hodně bavit, když bych dělal, že každý sil ten klient sil díl je z těch spánů, spán stánků je má. Každý den má hrůd jen klient. To je jen bakstín, že sám chybou vůl. Až tam bakstín je kolkom, hrůd jen jsou chybou, když je to vše. A ty rásy, zpravím je ten rásy. Baie opzicht in ook die kerk, soms voel het vir my alle meer in die raasie. Hierdie goed is dat my net wonder, wat kan die nie op haar gemeente sy werkelijke potentiaal is. Want sy is tot baie meer in staan. Maar omdat hier nie, een baie, nie nie hier nie, maar omdat hier nie, een bijbelse kerk met maatskap begin is nie, leid ons gemeente. In die proces leid ons gemeenskap. Die sevende merk gaan oor kerkdiscipline, kerkorde. Nou dadig, as die mens dit hoor, nadat jy gehoor in die Heere verwacht jy om in te win sy kerk en ware, as is die doorvormingier sê, een levende lidmaat wees, voel jy, nou kom sê die volgende merk op die saak van discipline en dit stoot my weg. Want ons lewe ook in een tijdsgeest wat tegen gezag is en tegen autoriteit is. En eindelijk moet ons soos die Heere daar oor denk, hy praat van sy kerk as sy gesin en die gezonde gesin en hy huisreels. Ons groet mekaar as ons mekaar sien. Ek weet, ek het vir die Joosja het van Afrikaans gewerkt tot vir opend een uur. En ek sien om vier uur of vijf uur en daar het vir opend, maar dan voet ons mekaar vriendelijk. Hai, die Heere het jou weer aan opstaan vir opend. Ek is blij jy lewe, goeiemorgen, sterk het jy jy dag. Ons groet mekaar vriendelijk. Ons praat mooi met mekaar, ons vreed jou mekaar, ons steel jou mekaar, ons vriend nie, ons help mekaar. Ons is nie op ons self hoor nie, maar in ons saam aan tafel eet nie. Ons doen dinge saam, maar ons verkeer mekaar, om vir mekaar ruimte te gee, en so voorts. Nee, elke huis wat gesond word is, moet hy sy reels sê. En dis vir die Heere ook dit oor kerkorde, of discipline, of tig, sylke goed, maar dat die gesin gesond functioneer onder die druk van die lewe en die selfde is waar van die kerk. Het ek en jy van het woord, ek het die weer mekaar? Van sy spreek het, van die eerste deel van ons spreek ook, natuurlijk, die thema wat ons onder kry al in Genesis 4 is die Heere verkaar en vraag, waar is jy bring die hamel? Die Bijbel leer ons om eerlijk met mekaar te wees, om mekaar in liefde en genade te help en te ontkomen en in foute en sonde en werk, die VCS 4 vers 2. So, het ons een verantwoordelijkheid in mekaar? Absoluut. Hierdie saak is nie in die Bijbel dat nou een negatieve saak is dit ook daar oor gaan dat ons mekaar help om heilig te leven en verbod te leven. Ons doen dit vanuit die besef dat niemand van ons perfect is. Daarom doen ons dit nederig. Die Bijbel waarschie ons om met soe gesindheid met mekaar te werk, want net en net nou is dit ek wat in die sonde geval het. Dan draai die tafel en dan het my broer en my sister my dek in hou. Dit is vir Christus ook gesê, moet nie mekaar veroordeel nie. Ons het onlangs die kreeg gehad en met die 7 vers 1 waar hy sê, wat met die selfde maatstaf sal die weg geneef vol, die hele splinter balk beeld neem. Jy sê, ons het in die leer eerder vandag, aangesien ons allemaal geraamd is in die kas het, kyk ek nie na jou en nie, jy kyk nie na my en nie. Ek praat nie oor jou en nie, jy praat nie oor my en nie. Dis ons die reel, hoe dit vandag werk in die lewe, of by ons werk in die. Niks word aangespreek nie, en wat het eindig gebeur is, sonde word ontstaan gaan. Dit is nie Godse ontwerp nie. Die geest wil die omkruid uitdraai. Hy wil hier die woord aangespreek word, so dat sy kerk kan groei en eindig gaan. So kan ons een voorbeeld van een pa wat sy sien baie mooi begeleid, so die begin van spreke, vir ons straatverwees, en ons sê, pas sot raar, Hoekom? Want hy was gesê, sy vreed, 
bedarf. Nee, dan is die Godse wil nie. En jy gaan seksueel bedrag maar siektes kry, en jy gaan een slechte naam kry van een roos mannetje, of dat, dat is het ongevuld, ons, ons ook pas in alles het ons ons paas en maas ons geweer het, jou naam loop jou vooruit, is een van die kinders wat my ook al bykie, vir ons geweer het, en ons van jy, nee, jou naam loop jou vooruit, kijk mooi hoe jy loop maak, ons sien die begeleiding is in die paar die sien, um, of denk dan so daarvan, as jy sien, daar is een plant, in jou tuin, en die, die plant lee somme so op die grond, en nee, het gaan het reen, dan gaan daar het waarom ons in die moderne heren hier wees, en het aan die siektes kry, of volk wat ek wil, en so wat nie jy, stik so een hout stip, langs dit in, nee, en jy maak het vast, en so is twee van die ander paar vast, as jy dit vir een, die reen is net een stal draad, wat my met moeies op die oorkel daar aangedruk het, nee, en dit is discipline, dit is dit, dit is my dinge op daar, nee, die standaard, die waardes, die beginsels van die koninkrijk, nee, dit is Godse plan vir ons, my discipline, en ons baie baie tekste wat hier oor handel, um, ons tyd daar kom uit, verwijs julle het verhuiswerk, na die breers 12 vers 5 en 6, ek um, denk, eerste altijd in Matthies 18 vers 15 en 17, as, as jy van julle gesê, um, sonde gedoemend, van praat met daar die persoon, die kom nie net uithaal voor die groep nie, van praat nie, van alleen as daar persoon nie tot bedeering wil kom nie, bring nog twee saam getuie as getuie is, en as hulle nog steeds nie nie, ja, die dan voor die gemeente nie. En dit krij jy dan nou ook hierdie, um, hierdie discipline, wat Christus daar nou ook, wat Paul, wat, hierdie discipline, wat Christus verkondig het, wat Paul is daar nou ook baie praktisch maak, en kreeg eers 15, Like het vir my is daar in dit maag wat so seksueel of handig gereed het, dat uh, Paulus so ver gaan om hierdie dit maag oor te gaan aan die duivel, dat die duivel om nou maar terugjaak om dit van Christus in. Gelaas hier 6 vers 1, het die selfde gedagte so om iemand te herstel in die verhouding met Christus. So dat die persoon sit voor die wereld, sê maar die persoon te slop of te trak of wat ek wil, of te laat slecht voor die, dit beteken niks om slecht te voel oor jou sondes nie, Dit het nog niks verander nie, voel my my sterk al wat jy uitgevang is, nee. Die doel is dat jy sal terugkeer, dat die keer is op hoe, sal verander. Paulus praat daar met witmaat in Thessalonica, wat lei was, en daarom sê sy wat vir hulle, wat in las op die gemeente was, die het jy daar ook gewonder. Het is daar mense wat in las op ons is, omdat hulle nie by ons in witmaatskap beoefen nie. Vir die moeite skryf Paulus oor geestelike leiders, wat sommer openlik in die gemeente aangesprek het word, as hulle baal. Sjoe, en sê al vir my, ek wees nie so die naam van, en van ons kerkraadslede af, voor die gemeente. Ek wees nie die ergens daarvan, maar ek wees vir ons iets anders te oor. Die Heerse bedoeling met die sepreen in sy kerk, is goed. Ongelukkig het die kerk nie mag, en die geschiedenis verskrik het misbruik, die kerk het dit ons om mense geskop in die redelike geest om hulle terug te kry wat ook al, en dis deels, hoekom daar vandag so geen kant in is, en die pende in die pende in die ander kant te swaai, daar geen te, geen discipline is nie, dis ook die ons tijds geest, en hierin is die kerk nie net skuldig weer, en ons ongehoorsam, want dis in die bybel nie, dis ook tot nadeel, die kerk het bang gehoord om meer ernstig te wees en met daar lidmaat te praat so dat ek nou maar boog en nie pinkste ook met paar groot thema's op die dag op die tafel te sit. Ons is bang mense dubbel en gaan nie vrouwig na in die kerk te doen. Het is interessant, die studies wat aangeduid op die raad het dat die kerk het die pils gegroei in plaas van kleiner gehoord het waar daar groter discipline was met mense gevoel het, al is ernstig oor die geloof is baie complex hierdie, ek sê baie keer persoonlijk met die spanning in my oor die goede. Um, jy kan het nie die jood uit. Lidmate, soos een loonbroel, top aan, en die hand het oor alles aan spreek. Dink nie, dis waar voor die jaren. Die mens geroep het net, as mens dink aan ons getal, het is al wel meer dat en dagse bezig wees as al later dan niks vir my oorwees nie, niks vir jy te meer wees nie, geen verhouding in het met so nie. Um, 
Zu der einen Kant, ja, Johannes ist ja auch gewesen, dass sie über Kirche und die Königreich von Gott in Nauwe gekommen ist, mit Prag, mit den Herodes und den Herodias, was die Osmanen geleden, es muss nicht mal zu konfrontieren mit den Woorden, aber es geht mir nicht achter mit, aber ich glaube, die Woorden zu geben von vorab, es ist etwas von der Disziplin in die Tücht, wo die Geist selbst mit Lidmaat und Werk rund um alle Heiligkeit. Ich hoffe auch, die Disziplin kommt hier in die Geist von den Gebäuden und dann auch die Privat- und Pastorale Gesprächen, wo die Menschen mit Menschen praten und in die Geist von den Geist von den Dingen. Ich denke, noch etwas, was uns hier in der Paulus Antieren davon ist, weil die Menschen mit die Tücht von die Disziplin ist nicht die Jürgische Job. Op die kerk praat, as jy die nieuwe testament bestudeer, dan sien jy, is eigenlijk een gemeentelijke saak waar daar gemeente sorg is, lidmate versorg en onder mekaar is, en dat hulle mekaar eigenlijk saam met mekaar bid, en hulle sonde steen hulle mekaar op hulle leid, en so, en ek weet nie op die man, kom my ook by haar gekust op vandagse tyd uit nie, maar dit is vir die woord van ons leer, as daar ware omgee is, dan help lidmate Die gevaar is, as ons dit nie doen, dan raak die skuisling tussen die kerk en die wereld al hoe kleine en verkwane. Dis hoe kom ons voorhouders die enige gebede door hun geskryf het, die om door die video lebrei, het hy gesê, die van die drie kenmerke van die ware kerk, sy die woord bediene, sy die sakramens bediene, en die tig, daar moet die sitriene wees, daar moet die orde wees. Want die eer God, God is die God van orde, Ons moet het nie nalaat nie. Maar dan sê maak die rug ook, en die voor het ek baie laat nie, en hy sê, dit moet nie die focus punt van die kerk wees. Ons moet nie die beeld het nie op die uitkijk wees, die trap verkeerd, die maak droog nie. Dit is ook nie gezond nie. Hierin was die Heer Jesus ook vir ons een voorbeeld nie, dat hy mense aangespreek het, oor die sonde gelevens, maar ook die balans van gewone met prediken en eetsaam met mense en so voort. So, hy was voor dat dat mense oordrewe gaan met discipline en tig die oomlik as hy die goed is vir hulle ook gaan, is dit pad wat my iets staat om ook in lijn te kom en gezond te wees en daar in die Heere sê doen. Altyd het Jesus dit gedoen in die geest van liefde en nie wat ek afsluit en ons mag dit in geen ander geest beoefening. Ek sluit af met hoe die kerk orde ding oor discipline en orde en tig en so aan. Drie reis het om ons hier goed te doen. Dis tot behoud van die sonde. Ons moet nie het verloor gaan. Soos tot voordeel in die liefde vir daar die broer en sister van my wat in die sonde val in die lewe. Dis wat op ons ernstig is. Discipline en toepas. Praat met mekaar oor die goeders. Die tweede ene wat kerk oor te sê is, te wille van die getuinis van die kerk, dat nie, jy die lewe wil daar uit die kant, en die mense sê, sjoe, ja nie, aan bidda en kardina vaak, as op die kerk praat, as op die vrouwe ook op die lewe, maar wat ook al nie, syn, speel die taar, wat ook al, maar die lewe, in die lewe van sondes, te preek die beeld van Christus in kerk, en raak daar, en is die derde deel, raak die eer van God, so dis ook om, ons hier die goeders doen, behou vir die sonde, tot voordeel van die kerkse getuienis, en tot eer van Godse huidig. Heere, baie, baie dankie, dat ons ook in hierdie aand kom nade oor kerk wees, ons besef, Heere, dat die wereld aan ons skaaf en skier, en dat ons rechte voorstel om by al die goed te ook wat die leer uit te kom en dat ons maar baie keer ek vol strijdspolitiek beoefen maar kop in die gat steek en en ook nie die moeilijke goed is wat nie maar bezig blij met makkelijke goed is en dit is nie gezond nie blijf geer dat ons ook sal skuif in ons posities as ons ver van die woord afstaan dat die kerk ook ook die goede ernstig sal neem en ook sal begin praat oor hierdie sake en hoe ons ook ons lichtmate bedien en ook voorgaan. Ons bid vir goeie verhoudinge, ons bid vir die geest van Christus, die geest van liefde, maar nie net liefde vir ons naaste nie, maar liefde ook vir die ware, wanneer ons dan ook in die kerk 
boon en werk en so aan. Neem ons as een brief veilig aan ons huise toe, Heere, en wees as een brief met hulle wat in die nacht uitskoud is. Dankie dat ons converse by mekaar kan maak, om vir mense te voorsien voor het juli en juni en augustus ons streef, ons doet rechtig vir hulle dat vanavond nie warm is in hulle maag met kost wat hulle gehad het, mense wat nie huis sê het nie, mense wat alleen is, mense die maar net vir hulle meen is, omdat hulle oud is of siek is, ons harte gaan uitkeer, rechtig na mense met pijn en ongemak en seer en ons ons bitter die genaad. As ons nou ook aan hulle afsluit, heren, dan is ons blij dat u ons lied ook anhoor, mag dit vir u aanvaarbaar wees en aangenaam wees en u laat grondig. Ek kom uit ons harte uit, Heere, ons is vir u baie lief. Amen. Om ons sing saam ons geloofsverleidings, die twee verse, wat sê die oopingster is, van die 260 vers 7 en 11. Amen. Gisters is so vast, die het iemand dat nie eerst die lidmaak by ons is nie, maar sal het weet daar in Kestelse Berge gespeel het, toe ons kinders was. Het is lekker wat hulle gister aand hier was. So dankie vir julle wat vir ons ook bederf met sop en broe. Die Heere sal julle seen en julle beskerm, die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.